Eccoci qua alla puntata notturna. Oggi parleremo di un poeta tedesco eh, che mm, non ho mai letto, però tante volte ehm, durante le lezioni di filosofia dell'arte eh, in alcuni scritti mi sono imbattuta in questo nome e allora ho detto, l'ho visto su questa antologia di, te, di, di poesie e allora ho detto parliamo, cioè leggiamola e vediamo cosa ci voleva dire questo autore. Allora so che Aine è un poeta tedesco che si colloca tra il 1700 97 e 1856 e fu uh, un importante poeta per il romanticismo, il periodo del romanticismo, ecco. E eh, l'originalità dei testi di Aine è che sicuramente, anche se il poeta, cioè anche se l'autore eh, tendeva verso la poesia, cioè a fare poesia, voleva fare poesia, però... Mm, negava questo, a questa ogni tipo di sentimentalismo quindi mm, questo aspetto gli permise però d'altro canto di utilizzare il materiale appunto romantico con una sorta di ironia e realismo allora oggi leggiamo una poesia del 1856 che si intitola come il primo verso seduti a prendere un, il tè seduti a prendere il tè parlavano tanto d'amore i signori attenti all'estetica le signore ai moti del cuore l'amore deve essere platonico disse il secco consigliere sua moglie sorrise ironica ma sospirò ahimè spalanca la bocca il canonico l'amore non si non sia troppo rozzo, altrimenti risulta nocivo. La signorina bisbiglia. Perché? La contessa dice mesta, l'amore è una passione e amabilmente porge la tazza al signor barone. Intorno al tavolo c'è un posto in più, non sei venuta, mio tesorino. Sarebbe stato così carino sentirti dire come ami tu. Allora, per essere il 1800 si parla... Del, questo, eh, della, di temi che diciamo abbastanza tabù l'uomo parla dell'estetica parla di filosofia dell'arte la donna parla dei moti del cuore cioè delle passioni dell'anima quindi in un certo senso qui ci sarebbe da fare una discussione un po' più profonda però comunque diciamo che è una specie di simposio questa poesia eh, <coughs> platonico tipo no? in cui praticamente al posto degli attori greci, come potevano essere Socrate, Alcibiade, eccetera, qui ci sono appunto i... Ehm, c'è cioè, ad esempio il consigliere, il canonico, la contessa, eh, il politico, eh, e poi ehm, ci sono appunto i personaggi di quella società del 1800, che si riunivano in questi, salon, questi salotti eh, letterari appunto e discutevano eh, proprio in questo caso davanti appunto a un tè discutevano d'amore come si faceva anche nel simposio ehm, e inoltre nelle ultime righe si, ve, si nota la mancanza di una donna cioè si discute su, su cos'è l'amore come si ama e effettivamente la, la, la contessa dice l'amore è una passione. Eh, il consigliere dice l'amore deve essere platonico e allora eh, sua moglie sospira ironica. E beh, come per dire, insomma, se deve essere platonico, <ride> che, che tipo di amore è? Ecco, vabbè. E, e poi appunto eh, l'ultima strofa, l'ultima quartina. Eh, praticamente il poeta si rivolge a un soggetto, a, un, a una persona che manca. Quindi è anche non solo un una specie di simposio, ma anche un, come possiamo dire, eh, un, eh, cioè in sostanza per farla breve e non ingarbugliarmi troppo, manca la donna amata del poeta. Cioè, colei che 
vede il sentimento dell'amore in modo diverso, quindi eh, cioè colei che, ha, che avrebbe potuto insomma in qualche modo rivelare l'essenza stessa del sentimento amoroso, cioè la donna amata. Quindi, eh, quindi questi due nobili in sostanza vinti dalla passione, ognuno è come se appunto eh, semplicemente spiegasse cos'è il sentimento amoroso eh, e quindi appunto si ritorna al, a quello che dicevo prima, cioè a una disputa uh, su questo sentimento e quindi a una specie di simposio in età, uh, diciamo, uh, cioè nel 1800. Ecco. Io vi ringrazio per questo, per, per avermi ascoltata e ci vediamo domani.